सर्वप्रथम आज जो थोड़ा विलंब तंत्रिक कारण बदल मी अपनी सर्वी मनपूर्वक माफी मगतो अपना सर्वान विनंती करो कि आप ज्यादा विषय सादरीकरण हो रहा है तो अपन ऐकुन घयाल या विषयाबद्दल एक महत्वा बाब गावी है कि लेखन शास्त्र लेखन कला या विषय आता खूब विस्तृत संशोधन अध्ययन होता है भारत में अजु अद्याप ही ये प्रगति हवी क्या प्रमाण दिशे योग्य प्रकार नहीं अशा प्रकार का आक्षेप घो या विषय की जी अगर प्राथमिक महति है कि यह अपने लेखन कले बदल एक थोड़ा सा इतिहास महित होके पाठीमाग की भूमिका समझू शकेल एवरी फिर मैं तुम्हारा देना है जन्ना या विषय अधिक रुचि अधिक चांगल सखोल वाचन करू शक तज्ञा की मत जाता एक विशिष्ट मत ही तैयार करू शक मी मात्र केवल तुम्हारा हम एक प्रस्तावना कि तोड़ ओख कर एक साधा सा प्रयास करना है अपने सर्वे शुभेच्छा ने हा प्रयास यशस्वी हो आशा करते कृपया अपने मोबाइल फोन आता म्यूट वेवा मजे विचार अपन शांतपने ऐकुन घया अ विनंती करते सगत पहले तो लेखन कले की गरज का निर्माण आधी समझ पाजे लेखन कले की गरज मनसाला जसा जसा मानवा सभ्यते संस्कृति का प्रग विकास हो गला प्रगति हो गई सतत्या जागली हम कारण अस है कि सशक्त प्रकार अपने जो विचार व्यक्त कराए योग्य प्रकार अपने विचार एक दिशा दयानी तर अपने एक चांगल लेखन कले की आवश्यकता है कारण विचार व्यक्त के लक्षा आए नहीं तो विस्मरण जो संपून जता जसे तो ते व्यक्त कर शक्य हो बरच वेला भावना का उद्रेक मना च सतुलन घसर मनस बरच वेला वेगवे प्रकार के शब्द वपरत वेगवेग प्रकार शब्द उच्चार करता सर्व तो स्वरूप सहजपने विसरता परंतु जर आप मत चांग प्रकार अभिव्यक्त कराएं योग्य प्रकार जी नोंद कराई तो विकासा प्रगति का पहली पायरी पहला टप्पा मनु अध्ययना अत्यंत प्राथमिक साधन मनु जर कशा की गरज अल तो ती लेखन कले की है एक सुसंस्कृत समृद्ध समाज जर निर्माण कराया समाजाला जर विका दिशे पुढ़े नए मग तंत्रिक साहित्यिक वैचारिक प्रगति का समावेश आपोप हो तो सर्वानकर अपने लेखन कला हि एक मूलभूत गरज है अपन लक्षा घजे ज्या ज्यादा लेखन कले का विकास विस्तृत प्रमाण मधे प्रगति की चाक अधिक वेगा फिर लगली मानल जो मग ये भाषे का शोध कसा लगला हे जरा लक्षा घया However, a recent study shows that all languages in the world evolved from one prehistoric language first spoken in Africa tens of thousands of years ago, then spread across the world with the migration of our ancestors when they left Africa seventy thousand years ago. So, do languages stay the same over the generations? Languages change. as they are handed down from generation to generation due to change in culture and influence of other languages that is why the english spoken in the elizabethan era is way different from the english we speak today mag ata ya bhasha ani lipi shastra cha janak kon ahe ya badal anek siddhanta ahe egypt hi jagatli ek prachin sanskruti manli jate या प्राचीन संस्कृति मध्य लेखन कला भाषा विज्ञान शोध कसा लगला याच श्रेय तोथ नावाचा इजिप्त मधी देवते मानल जो कि तोथ हि ज्ञान विद्य की देवता है तोथ हा देवते ने मानवाला भाषा ज्ञान विद्य की निर्मित करना करता सहाय के लेखन कले का शोध देवतान लवला के लिपीत एक हजार शब्द होते मानल जो मग इजिप्त मध्य पुरावे मिलते हैं का तर मान एक सथा साधारण विचार प्रवाह है कि इजिप्त मध्य लेखन कले के अनेक प्रकार से नमुने प्रकार की आकृति अपने आज अपन पत्रकार स्क्राइब हा शब्द वो स्क्राइब मे एखाद गोष्टी की नोंदा व्यक्ति असा इजिप्शियन भाषे अर्थ है मग तो इतिहासकार लेखको पत्रकार स्क्राइब मे व्यक्ति की जो भूर्जपत्र एखाद घटना कश्मीर का घड़ी कशा प्रकार घड़ी 
याची योग्य प्रकारे आणि संपूर्ण नोंद ठेवणारा व्यक्ती इजिप्तमध्ये ही जी लेखन कला आहे ही प्रारंभिक अवस्थेत चित्राकृतींच्या स्वरूपात होती असं मानलं जातं आणि त्याच्याबद्दल अनेक सिद्धांतही दिले जातात began to use the world's first system of writing around 3200 BCE. This system is called cuneiform, and they wrote by using a reed stylus to press symbols into wet clay tablets. This was many years before the time of Abraham, who is said to be from nearby Ur of the Chaldeans. The Sumerians developed cuneiform into a full writing system by about 2600 BCE. This new technology quickly spread across the Near East, all major mesopotamian civilizations used it if abraham and other biblical patriarchs wrote they might have used this method or hieratic egypt's writing system the first written characters were stylized pictures called pictographs which represented concrete objects people used these to keep records of economic transactions and inventories of barley livestock laborers and more Eventually the system of pictographs couldn't keep up with what people wanted to communicate. People have मग हे इजिप्शियन चित्रलिपीचं वैशिष्ट्य तुम्हाला आधी सांगितलं पाहिजे. प्रारंभिक स्वरूपात जी इजिप्शियन चित्रलिपी होती त्यामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या चित्रांचे ठराविक अर्थ प्रमाणभूत मानण्यात आले होते. परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या. चित्रांच्या माध्यमातून आपले सर्व विचार, सर्व भावना आपण सहजपणे व्यक्त करू शकत नाही. एखाद्या चित्राचा एक विशिष्ट अर्थ आहे असं जेव्हा आपण मानतो त्यानंतर त्या चित्राला दुसरा अर्थ देता येत नाही आणि मानवी भावना इतक्या विविध स्वरूपाच्या आहेत मानवाच्या विचारांना एवढे वेगवेगळे कंगोरे आहेत की सर्वच भावना सर्वच विचार आणि मनोगत व्यक्त करण्याकरता चित्रलिपी अत्यंत अपर्याप्त सिद्ध होते स्वाभाविकपणे या चित्रलिपीचा विकास करणं आवश्यक झालं आणि त्यामुळे त्यामुळे विविध प्रकारच्या विचारांसाठी इतर पद्धतींचा शोध लावणं विचार करण्यासाठी भूर्जपत्रांवर त्याचा वापर भूर्जपत्रांचा वापर होऊ लागला आणि त्यातून लेखन कलेचा अधिक पर्याप्त स्वरूपात विकास झाला असं मानलं जातं एक खूप प्राचीन पुस्तक आहे अल्फाबेट या नावाचं या पुस्तकात लेखन कलेचा विकास कसा झाला याचे विविध त्याबद्दल विविध सिद्धांत मांडण्यात आले आहेत त्यापैकी एक सिद्धांत असं म्हणतो की इजिप्त मधील थीब्स येथील कॅडमास या नावाच्या दोन्ही कोणीतरी बोलत आहे मला खूप व्यक्त येत आहे फिनिशिया मधून तेराशे तेरा मध्ये वर्ण किंवा अक्षर ग्रीस मध्ये आणले त्यावेळेला हे केवळ सोळा होते परंतु त्यानंतर ग्रिकांचं ट्रोजन लोकांशी ट्रॉय मधलं युद्ध झालं जे आपल्याला प्रत्येकाला ऐकून माहिती असेल हेलन पॅरिस आणि ऍग्मेनॉन ही पात्र ही नावं आपण होमरच्या महाकाव्यामुळे ऐकलीच आहेत तर या महाकाव्याचा परिणाम असा झाला की ग्रिकांचा इतर संस्कृतींशी अधिक जवळचा संबंध आला त्यानंतर पॉलिडेमिस या नावाच्या तज्ज्ञांनी त्यात आणखीन अक्षरांची भर घातली परंतु ही सुद्धा वर्णमाला पर्याप्त नव्हती सर्व विचार सर्व शब्द सर्व वाक्य पूर्ण करण्याकरता योग्य प्रकारे व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यामुळे आयोनियन त्यांना आपण यवन म्हणतो अशा लोकांनी त्यात अधिक भर टाकली परंतु ही जी भाषा होती ही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपाची ही लिपी वेगवेगळ्या स्वरूपात लिहिली जात होती परिणामतः तिचं प्रमाणीकरण करणं आवश्यक झालं आणि इसवी इसवी सन पूर्व चारशे मध्ये त्याचं पूर्णत प्रमाणीकरण होऊन सर्व दूर पर्यंत एका विशिष्ट पद्धतीने भाषा लिपी कशी लिहायची याविषयी काही निश्चित नियम करण्यात आले ब्रिकांनी एक साधा नियम केला जो आपण आजही वापरत आहोत डावीकडून उजवीकडे लिहिण्याचा आणि अशा प्रकारे भाषाशास्त्राच्या माध्यमातून लिपीशास्त्राच्या माध्यमातून विचारांना अधिक प्रगल्भपणे व्यक्त करण्याचं साधन मानवी समाजाला आणि सभ्यतेला प्राप्त झालं मग ही जी चित्रलिपी होती याच्यामधली काही चित्र प्रमापित होती असं आजही मानलं जातं आणि ती कशा प्रकारची होती तर साधारणपणे आपल्या एबीसीडी मधल्या काही अक्षरांना त्याच्याशी जोडता येईल ए करता एक विशिष्ट प्रकारच्या पक्षाचा आकार आहे बी करता पायाचा आकार आहे 
आणि याप्रमाणे ही चित्रलिपी जवळपास इसवी सणानंतर पाचशे वर्षपर्यंत खूप प्रभावीपणे इजिप्तमध्ये वापरल्या गेली हळूहळू तिचा लोप झाला आणि अखेर ती संपुष्टात आली संपली याबद्दलची माहिती पहा Writing began because of people's need to express their ideas as well as to organize things. This way, everything would be reflected somewhere physically. The first form of writing that existed were the pictograms, also known as ideograms. They were drawings, for example, if they wanted to represent the sun, the heat, or light. They drew a sun. These are a few examples. Their origin was in Mesopotamia and Egypt back in the year 4000 BC. But there are things that can't be described through drawings though. And that is why... Writing began because of people's need to express their ideas as well as to organize things. Now, the first time I was able to do this, I was able to do this. मी एक मिनिट थांबत आहे जरा कोणतंही बोलत आहे त्याच्यामुळे मला बोलता येत नाही कृपा करून आपले फोन म्यूट कराल का लेखन कलेची प्रगती कशी झाली याबद्दल काही महत्वाचे टप्पे आपण लक्षात घेतले पाहिजेत चित्रमय लिपीच्या विकासातून लेखन कला हळूहळू विकसित होत गेली चित्रलिपी सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी निर्माण झाली आणि त्यालाच मानवी सभ्यतेचा किंवा संस्कृतीचा प्रारंभ बिंदू मानला जातो याचं कारण लक्षात घ्या ज्या क्षणाला आपण इतिहास हा शब्द वापरतो त्याचा अर्थ लेखी नोंद केलेल्या घटना या घटनांची जोपर्यंत आपल्याला नोंद करता येत नाही तोपर्यंत आपल्याला भूतकाळ वाचता येत नाही भूतकाळ जर वाचायचा असेल समजायचा असेल तर त्याचा पुरावा हवा त्याचा काहीतरी आधार हवा हा आधार लिखाणातून आपल्याला सहजपणे प्राप्त होईल आणि भूतकाळ आणि भविष्यात जर प्रगती करायची असेल विकासाचा मार्ग शोधायचा असेल तर लेखनाला पर्याय नाही कारण विचार व्यक्त करून त्यांना समृद्ध करायचा त्यांना पुढे नेण्याचा एकमेव मार्ग आहे नवीन कल्पना नवीन विचार नवीन तंत्रज्ञान या सगळ्यांना शोधण्याचा एकमेव मार्ग आहे आणि तो म्हणजे लेखन कला आणि म्हणून असं मानलं जातं की मानवी समाजाच्या प्रगतीला इजिप्शियन संस्कृतीने दिलेली सर्वात उत्तम देणगी जर कोणती असेल तर ती ही लेखन कला आहे पूर्वी मानव गुहांमध्ये चित्र काढायचा आणि त्या माध्यमातून त्या चित्रांच्या माध्यमातून आपल्या जीवनातल्या घटना प्रसंग यांची नोंद करायचा या घटना कशा घडल्या असतील मग तो शिकारीचा प्रसंग असेल एखाद्या युद्धाचा प्रसंग असेल एखाद्या नवीन प्रकारच्या वस्तूचा शोध लावला असेल या सगळ्यांच्या नोंदी गुहा मानवांनी सुद्धा करून ठेवल्या आहेत भारतामध्ये जबलपूर येथील इथून जवळ असणाऱ्या भेडाघाट येथे भीम बेटका या नावाची एक जागा आहे आपल्यापैकी कदाचित अनेकांनी ती जागा पाहिली असेल त्या जागेचा शोध एका भारतीय लेखा लिपी आणि लेखाशास्त्रज्ञांनी लावला आणि त्यांच्या असं लक्षात झालं श्री वाकणकर यांनी की ही या ज्या गुहा चित्रांची जी निर्मिती आहे ती जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी झालेली आहे आणि जगातल्या बहुतेक प्राचीन गुहांपैकी ही एक गुहा आहे मग ही जी प्राचीन लेखन कला होती ही चित्रलिपीवर असल्यामुळे तिच्या मर्यादा स्पष्टपणे समाजाला जाणवू लागल्या आणि त्याच्यातून एका नवीन लिपीचा जन्म झाला ज्याला आपण क्युनिफॉर्म सांगतो या क्युनिफॉर्म मध्ये आपण चित्रांसोबतच आकारांचा वेगवेगळ्या शब्दांचा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अक्षरांचा वापर कसा करता येईल याचा मनुष्य शोध घेऊ लागला एक लक्षात घ्या अक्षर किंवा आपण ज्याला लिपी म्हणतो याचा शोध एका दिवसात लागू शकत नाही लागलाही नाही मानवाने सातत्याने विचार केला प्रयास केला आणि हळूहळू त्याच्या वैचारिक प्रगतीसोबतच त्याची विचार करण्या त्याच्या विचार करण्याच्या दिशेला नवीन आयाम नवीन दिशा मिळू लागल्या आणि याच्यातूनच त्याला अशा प्रकारच्या अक्षरांचा आणि लिपीचा शोध लागला असं मानलं जातं बाबिलोन किंवा ज्यांना आपण आजचा इराक म्हणतो तिथल्या संस्कृतीने तर लेखन कलेची पायाभरणी केली असं मानलं जातं आणि त्यामधलं एक फार प्राचीन काव्य की जे 
विविध योग्य प्रकारे लिहून ठेवण्यात आला आहे जे परिपूर्ण स्वरूपात आजही उपलब्ध आहे त्याला गिलगामेश काव्य असं म्हणतात हे इसवी सणाच्या एकवीसशे पूर्वी म्हणजे जवळपास आजपासून चार हजार तीनशे वर्षांपूर्वी लिहिण्यात आलेलं आहे आणि ते इतकं व्यवस्थित आहे की त्यामुळे त्या गिलगामेशच्या वेगवेगळ्या प्रसंगांचा आपल्याला पूर्ण परिचय करून घेता येईल एवढी स्वाद्यंत माहिती त्यात उपलब्ध आहे त्याची जी मूळ प्रत आहे त्या काळात लिहिलेली ती जरी पूर्ण स्वरूपात उपलब्ध नसली तरी सुद्धा इसवी सणापूर्वी इसवी सण बाराशे मध्ये त्याची संस्कारित आवृत्ती जी उपलब्ध झाली ती मात्र आज अखंड स्वरूपात उपलब्ध आहे बाबिलियन संस्कृतीने आणि सुमेरियन संस्कृतीने मानवी समाजावर केलेला हा उपकार आपण कितीही पुढे गेलो कितीही प्रगत झालो तरी विसरू शकणार नाही आणि म्हणून भाषा निर्मितीचं मूळ स्थान म्हणून प्राचीन इजिप्त बाबिलोन सुमेरियन अक्काडियन आणि अकामेडियन संस्कृती आणि ग्रीक संस्कृतींना दिलं जातं ते योग्यच आहे या ग्रीक बाबिलोन संस्कृतींनी अक्षरांचा विकास आणि लिपीचा विकास कसा केला हे आपण जरा समजून घेतलं The Sumerians are known as the first people to create a civilization. Nonetheless, the Sumerian civilization did not have a central government as the Sumerian cities were autonomous as city-states. The Sumerian cities began to grow in size and consequently their administration became quite complex, which was the proper setting for the emergence of writing. Men began to write using pictography only. in Mesopotamia and in Egypt, which is the art of registering something through images. The Sumerians invented cuneiform writing, whereas the Egyptians <laughs> Cuneiform writing was done on clay tablets, particularly to make accounting, commercial, and property records that were essential for city administration. If they wanted to keep records for long periods of time on clay tablets, those would have to be baked in ovens, to withstand time. Centuries later, the Egyptians began to make their records on papyri, similar to paper sheets, made from the fibers of the, to the foundation. Now, the way of the language is made, 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 and the way of the यासारख्या प्रोटोसेमेटिक ज्यांना म्हटलं जातं अशा भाषांचा विकास झाला आफ्रिकेमध्ये स्वाहिली भाषेचा विकास याच्यातून झाला आणि त्याच्यातूनच संस्कृतचाही विकास झाला असं मानलं जातं ही जी काही निर्मिती आहे भाषांची हा जो काही विकास आहे त्याच्यामधून वेगवेगळ्या प्रकारची मुळाक्षर जन्माला आली ही जी अल्फाबेट्सची फॅमिली म्हणजे मुळाक्षरांचा हा जो संसार वृक्ष आहे त्याचा आद्य पुरुष फिनिशियन लोकांना मानलं जातं फिनिशियन भाषेला मानलं जातं फिनिशियन लिपीला मानलं जातं त्याच्यातून अरामिक त्याच्यातून मग सिरिया हिब्रू यासारख्या भाषा खाली लॅटिन आणि इकडे पर्शियन आणि त्याच्यामधून इतर भाषांचा विकास झाला इतर लिपींचा विकास झाला असं मानलं जातं अर्थात एक लक्ष लेखन कलेचा एक महत्वाचा उद्देश तुम्हाला मी सांगतो लेखन कलेच्या गरजेचा एक महत्वाचा भाग तुम्हाला सांगतो लेखन आणि भाषा ही केवळ व्यक्ती व्यक्तींमधल्या संबंधांकरता आवश्यक नाही आहे समाज विकसित होतो तो संघटित होत जातो तो एका विशिष्ट समूहाच्या स्वरूपात वावरायला लागतो मग या समूहावर या संघटित झालेल्या व्यक्तींवर जर नियंत्रण ठेवायचं असेल प्रशासन ठेवायचं असेल तर काही नियमावलीची आवश्यकता असते त्यांच्या शासनामध्ये आणखीन या व्यक्ती समूहांमध्ये समाजामध्ये सुसंवाद असला पाहिजे या सर्वांकरता जर समजा योग्य प्रकारचा प्रश्न असेल तर तर लेखन कलेचा विकास करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि दुसरी महत्वाची बाजू किंवा भाग म्हणजे लेखन कलेचा जो धाकटा भाऊ म्हणजे अंक कला अंक लेखन हाही तितकाच महत्वाचा आहे आर्थिक व्यवहार असतील प्रशासकीय व्यवहार असतील यांची जर योग्य प्रकारे नोंद करायची केली नाही तर आर्थिक विकास होऊ शकत नाही व्यापार होऊ शकत नाही आणि म्हणून बाबिलियन लोकांनी अंकांची निर्मिती केली त्याच्यातूनच वेगवेगळ्या प्रकारच्या अंक निर्मितीचा विकास झाला अर्थात हे सर्व शून्य अवस्थित होत जोपर्यंत शून्याचा शोध लागत नव्हता तोपर्यंत अंकलिपी आणि अंकलेखन विस्तृत रूपात बदलत जाऊ शकत
After the foundations of the very first cities, more than 3,000 years before Christ, the first civilizations appeared. Mesopotamia was the birthplace of the first major civilizations, including the Sumerians. The Sumerian ग्रीक लोकांनी या भाषेच्या विकासाकरता अधिक मोठं योगदान दिलं ग्रीकांच्या अगोदर मिनियन नावाची एक संस्कृती होती त्यांनी ज्या प्रकारचं लिखाण केलं त्या त्याची काही शिलालेखांच्या स्वरूपात माहिती उपलब्ध आहे नोसोस क्रीट नावाचं बेट ट्रिदा नावाची जागा इथे ह्या लिप्या सापडल्या आहेत त्यांना लिनियर ए असं म्हणतात ही भाषा इसवी सनाच्या दोन वर्षांपूर्वी चलनात होती आज ती चलनात नाही आणि ती अद्यापही तिचं योग्य प्रकारे समाधानकारक असं वाचनही लोकांना करता आलं नाही या भाषेत नेमकं या भाषेचं स्वरूप नेमकं काय होतं या भाषेची रचना कशी होती हे अद्यापही आपल्याला कळलं नाही आहे आणि त्यामुळे याच्यावर अद्यापही संशोधन सुरूच आहे या मिनियन भाषेतूनच ग्रीक भाषेचा उदय झाला असंही मानलं जातं ग्रीक मुळाक्षर ही फोनेशियन भाषेतून आली आहेत आणि क्रीक बेटावर तर याचे सात हजारापेक्षा वेगवेगळे अधिक मृत्तिकापट सापडले आहेत ज्यावरून ग्रीक भाषेचा आता आपण पूर्णपणे सटीक वाचन करू शकतो हे जे मृत्तिका पट आहेत हे जवळपास तीन हजार चारशे वर्षांपेक्षा अधिक जुने असावेत असं मानलं जातं एक लक्षात घ्या ग्रीकांनी समाजाला फार मोठी देणगी दिली तत्वज्ञान गणित विज्ञान साहित्य प्रशासन यासारख्या सर्व विज्ञान शाखा सर्व ज्ञान शाखा सर्व विचार शाखा ज्या उदयास आल्या त्याच्यामध्ये ग्रीकांचं मोठंच योगदान आहे आणि याचं कारण ग्रीकांना लेखन कलेचा विकास करण्यात रुची होती त्यांनी त्या लेखन कलेचा विकास केला त्याचं व्याकरण समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे या सर्व क्षेत्रात ग्रीकांचं योगदान आजही संस्मरणात ठेवलं जातं प्राचीन ग्रीक मधल्या ज्या लेखनाच्या ज्या पद्धती होत्या त्याचा परिणाम नंतर लॅटिन रोमन आणि नंतर इतर इनाई अनेक युरोपियन भाषांवर झाला ग्रीकांमध्ये लेखनकला जवळपास तीन वर्षांपासून अस्तित्वात होती असं मानलं जातं आणि याचे अनेक पुरावे देखील मिळालेले आहेत चिनी भाषेचा विकास हा आणखीन एक महत्वाचा टप्पा समजला पाहिजे आपण ज्याला चित्रलिपी म्हणतो त्याच स्वरूपाची लिपी चिनी भाषेची आहे परंतु चिनी भाषेचा इतिहास इतका जुना आहे आणि त्याच्याबद्दल ज्या प्रकारचं संशोधन चीनमध्ये आता सुरू झालेलं आहे त्यावरून असं लक्षात येतं की चिनी भाषेचा विकास स्वतंत्रपणे झालेला आहे त्याच्यावर इतरांचा फारसा प्रभाव झालेला नाही कोरियन असतील जपानी असतील व्हिएतनामी असतील प्राचीन किंवा परंपरागत चिनी भाषा असेल आणि आजची आधुनिक चिनी भाषा असेल या सर्वांचं मूळ एकाच ठिकाणी आहे आणि काही तज्ञांचं असं मत आहे की जवळपास पाच हजार वर्षांपासून ही चित्रलिपी चीनमध्ये हळूहळू विकसित होत गेली आहे अर्थात त्याच्यावर अद्यापही संशोधन चालूच आहे आणि मग या वेगवेगळ्या ज्या चित्रलिप्या होत्या मग त्या जपानमधल्या असतील चीनमधल्या असतील त्यांच्यामध्ये विशिष्ट चित्राचा विशिष्ट अर्थ होता आणि त्या चित्राच्या माध्यमातून कधी कधी एक अक्षर एखादा शब्द किंवा एखादं पूर्ण वाक्य लिहिण्याची पद्धत चिन्यांनी विकसित केली होती ते एक वेगळ्याच प्रकारचं संशोधन आहे असं मानलं जातं After the... यानंतर लेखनाच्या बाब बाबतीत एक महत्वाचा टप्पा म्हणजे भुर्जपत्रावरील लेखन आपल्यापैकी अनेकांनी भुर्जपत्राबद्दल ऐकलं असेल किंवा पपायरस बद्दल ऐकलं असेल प्राचीन काळात सहज नाशवंत होणाऱ्या पण पानांवर लिहिण्याची पद्धत त्या काळात अस्तित्वात होती ही पानं विशिष्ट झाडांची असायची त्याच्यावर केलेलं लिखाण तत्काळ दुसऱ्या ठिकाणी संवाहित किंवा प्रवाहित करता यायचं इजिप्तमधल्या उबरीच शहरात अशा प्रकारचे अनेक पपायरस सापडलेले आहेत ते जवळपास तीन हजार पाचशे वर्ष जुने आहेत या पपायरसच्या माध्यमातून भुर्जपत्रांच्या माध्यमातून तीस विविध सांकेतिक चिन्ह असणारी लिपी देखील सापडलेली आहे कधी कधी मातीच्या भाजून तयार केलेल्या लेखपट्ट्या ज्यांना टॅबलेट असं म्हणतात त्याच्यावर लिखाण केलं जायचं या लेखपट्ट्या आजही शिल्लक आहेत पूर्णपणे अस्तित्वात आहे आणि त्यांचं लिखाण आणि वाचन करणं आता त्यामुळे शास्त्रज्ञाने शास्त्रज्ञ मग हा भाषा वृक्ष जो आहे हा जगभर विकसित आणि त्यामुळे हॅलो मिस्टर वाईकर तुमचा माईक ऑन आहे मला डिस्टर्ब होत आहे यामुळे भाषा वृक्षाचा विकास झाला समृद्ध आणि परिपूर्ण भाषा 
हळूहळू विकसित झाल्या एकाच शतकामध्ये किंवा एका दशकामध्ये भाषांचा परिपूर्ण विकास होणं शक्यच नव्हतं कारण भाषा म्हटलं की शब्दसंग्रह आला व्याकरण आलं आणि हा आपोआप विकसित होत नाही त्याच्याकरता विविध प्रकारच्या विचारवंतांना तत्वज्ञांना लेखकांना खूप चिंतन आणि मनन करावं लागतं आणि त्याच्या माध्यमातूनच लेखन साहित्याचा विकास होत असतो मग ह्या लेखन लेखनाकरता आणखीन एक आवश्यक वस्तू म्हणजे लेखन साहित्य आहे सुमारे सहा हजार वर्षांपूर्वी हाड आणि ब्रॉन्ज यापासून लेखन साहित्य तयार केलं जात होत पाच हजार वर्षांपूर्वी झाडाच्या फांद्या आणि लाकडापासून लेखन साहित्य तयार केलं तीन हजार तीनशे वर्षांपासून आपण वेगवेगळ्या धातूंचा वापर करीत आहोत सहाशे वर्षांपासून युरोपमध्ये क्विल पेन्सचा वापर होत आहे सतराशे नव्वद मध्ये पेन्सिली आल्या आणि अठराशे ऐंशी पासून आपण फाउंटन पेन वापरायला लागलो आहे अशा इतक्या वेगाने लेखन कलेचा आणि त्याबरोबर लेखन साहित्याचा विकास झाला की त्यामुळे मानवी समाजाला एक विशिष्ट प्रकारची शैली आणि बैठक प्राप्त झाली आपण ज्या भाषांबद्दल बोलतो सामान्यपणे त्यांना इंडो युरोपियन भाषा असं म्हणतात या भाषा एकाच भाषेपासून जन्माला आल्या आहेत असा सिद्धांत मांडला जातो आणि या भाषांचं मूळ नेमकं कोणतं आहे याबद्दल मात्र विवाद आहेत मग या भाषा कशा विकसित झाल्यात आणि आज या भाषांची परिस्थिती कशी समजू एकंदरीतच तुम्ही पाहिलं असेल की अनेक भाषांना हजार हे पंधराशे वर्षांचा इतिहास आहे काही भाषांना तर तीन तीन हजार वर्षांचा इतिहास आहे या भाषा बोलणाऱ्या विविध व्यक्तींची संख्या देखील प्रचंड आहे काही भाषा पन्नास तर काही भाषा दीडशे कोटी दीडशे कोटी लोक बोलतात एखाद्या भाषेला इतक्या मोठ्या प्रमाणात समाजाने स्वीकारलं आहे हे तिचं किती मोठी किती किती मोठं यश आहे हे आपल्या सहजपणे लक्षात येईल प्राचीन भारतात लेखनाची काय परिस्थिती होती याचा आता आपण विचार करणार आहोत असं मानलं जातं की भारतात लेखन कलेचा विकास अनेक शतकांपूर्वी झाला त्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत तमिळ ही जग भारतातली सगळ्यात जुनी भाषा आहे आणि कदाचित जगातली सगळ्यात जुनी भाषा आहे असंही मानलं जातं कारण ती जगातली सगळ्यात जुनी सजीव भाषा आहे आजही तमिळ बोलली जाते आणि गेल्या पाच वर्षांपासून ती चलनात आहे तिचं शास्त्रीय स्वरूप जसंच्या तसं राहिलेलं आहे आणि त्याला व्याकरणाचा आधार आहे द्रविडियन शाखेतील ही भाषा सर्वात जुनी आहे असं मानण्याचं कारण त्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत आपण कुमारी कंदम हे नाव ऐकलं असेल या एका भागामध्ये ही भाषा सर्वात पहिले बोलली जात होती आणि अनेक महाकाव्यांमध्ये महाकाव्यांची निर्मिती जसं की मणी मेखला आहे त्याच्यातूनच निर्माण झाली आहे महर्षी अगस्तींनी तमिळ भाषेचं व्याकरण के, निर्माण केलं आहे असंही मानलं जातं त्यांना अगस्त्यार हा या शब्दात किंवा या नावाने तमिळ भाषेत ओळखलं जातं इतकी प्राचीन भाषा भारतात आहे याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे भारतातल्या एका लिपीचा आता उल्लेख करायला पाहिजे तिला ब्राह्मी असं म्हणतात ब्राह्मीचा उगम आरामिक या सेमेटिक भाषेतून झाला किंवा लिपीतून झाला असं मानलं जातं वेबर आणि बुहलर नावाच्या शास्त्रज्ञांनी असं मत विकसित केलं आहे त्यांच्या मते या ब्राह्मी लिपीतूनच नंतर प्राकृत आणि संस्कृत लिपींचा विकास झाला आणि त्यातूनच भारतीय भाषांचा विकास झाला असंही मानलं जातं आणखीन एका लिपीचा उल्लेख करायला पाहिजे त्याला आपण महेश्वरी ब्राह्मी लिपी असं म्हणतो पाश्चात्य विचारवंतांच्या मते अशा प्रकारची लिपी अस्तित्वात नाही परंतु भारतीय लिपी लिपिकारांनी आणि शास्त्रज्ञांनी तिचा शोध लावला त्यांच्या मते सिंधू संस्कृतीमध्ये आणि हरप्पा किंवा महोदो दारूच्या लिपींचा या माहेश्वरी ब्राह्मी लिपीशी जवळचा संबंध आहे परंतु ही भाषे ही भाषा किंवा ही लिपी चलणार नाही याचं कारण त्या भाषेत फारसं लिखाण झालेलं नाही त्यामुळे तिचा विकास खुंटलेला आहे आणि या बद्दल एक पुरावा म्हणजे बुद्धाच्या एका प्राचीन ग्रंथात ललित विस्तार या नावाच्या ग्रंथात चौसष्ट विविध लिपींबद्दलची माहिती आहे असं मानलं जातं की गौतम बुद्धांना या सर्व लिपींचं ज्ञान होतं त्यात ब्राह्मी लिपीचा सुद्धा समावेश आहे ललित विस्तार या या ग्रंथाची प्रत आज चिनी भाषेत उपलब्ध आहे तिचा अनुवाद चिनी भाषेत इसवी सनाच्या तीनशे आठव्या वर्षात करण्यात आला होता आज भारतात हिची मूळ प्रत उपलब्ध मात्र नाही जैन लोकांच्या प्रज्ञापना या नावाच्या ग्रंथानुसार ब्राह्मी लिपी भारतात त्या काळात चलनात होती आणि अनेक भारतीय भाषाचा विकास याच लिपीतून झालेला आहे मग भारतामध्ये ब्रह्मदेव ही आपली भाषेची ज्ञानाची आद्य देवता मानली जाते असं मानलं जातं 
कि ब्रह्मदेवानी ज्ञाचार भाषे का लिपि का विकास के भारतीय विचारानुसार ब्रह्मा ने ज्ञान विद्या की निर्मित के लिए सरस्वती ने ज्ञाला मूर्त रूप दल सरस्वती ही ज्ञाना की आद्य देवता है अस ही मानल जो मग ये सगत महत्व की जर भाषा को भारतीय लिपि मध्य सगत महत्व की लिपि को संस्कृत है पाश्चिमत्य पंडित मते संस्कृत ब्राह्मी लिपीत निर्माण उत्तर भारत अफगानिस्तान पर्शियन अकाडेमिक मेनिद नाव राज्य होते अंबल सिंधु संस्कृति वेखी होता या लोक भाषा आरामिक नाव की होती ब्राह्मी और नर संस्कृत भाषा निर्माण ती पर्शियन अस मानल जता हि जी आरामिक भाषा होती हि पर्शियन प्रशासना की भाषा होती या आरामिक भाषे अनेक लेख आज ही उपलब्ध है पी खरोखर संस्कृत यात निर्माण का नंबर एक संस्कृत संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है संस्कृत भाषा से ही तमाम यूरोपीय भाषाएं प्रेरित लगती है दुनिया भर में फैले तमाम विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं ऐसा माना जाता है कि दुनिया की तमाम भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकली है संस्कृत भाषा ईसा से पांच साल पहले से बोली जाती है संस्कृत आज भी भारत की राजभाषा है हालांकि वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा के बजाय केवल पूजा पाठ एवं कर्म कांड की मग या संस्कृत भाषे का विकास कसा झाला कारण या भाषे व्याकरण मानल जता कि संस्कृत भाषे विकाला कारणीभूत सर्वतान महत्व का घटक तीच शास्त्रशुद्ध व्याकरण भाषा का विकास व्याकरणाशिवा हो भाषा विका सशक्त व्याकरण और परिपूर्ण अर्थरचना एक विशिष्ट प्रकार की लेखन पद्धति अत्यंत आवश्यक भारतीय भाषा विधान ही ओखल हो शास्त्रशुद्ध व्याकरण निर्मित पर भर दिला उदाहरण पतंजलि पानिनी सारखे दोन महान व्याकरणकार भारत में व्याकरण उगम कसा कि विविध प्रकार अनेक पुरावे उपलब्ध है पानिनी अष्टाध्यायी मध्य शास्त्रशुद्ध व्याकरण की सूत्र आड़ता जता कि पानिनी का काल ख्रिस्तपूर्व चारशे पांचवे शतक है भारत में व्याकरण का उदय कसा कि जुना है यहाँ थोड़ा सा अंदाज तो निश्चित देते चार हजार सूत्र शास्त्रीय स्वरूप व्याकरण संगा पेला ग्रंथ पाणिनी लिखा का प्रचलन एन्द्र व्याकरण या नवाच व्याकरण कालबाह्य कारण अपूर्ण होते ही मानल जता मग संस्कृत भाषे भारतीय भाषा का विकास जर मान लगे वेगवेग् लिपि का ही समावेश करावा लगे अल जो कि उत्तरी ब्राह्मी ही पहली लिपि भारत में गुप्त लिपि का शोध लगला सिद्ध मातृका लिपि का शोध लगला नागरी और शारदा या लिपि का नागरी लिपि नगरी राजस्था गुजराती महाजनी सारख्या लिपि का पूर्व भागा मध्य बंगला आसामी उड़िया या लिपि का भाषा का विकास ही मानल जता भारतीय भाषा का विकास कसा खूब वेगवेगे प्रवाद विचार है ब्राह्मी का जर मूल भाषा मानल कि मूल लिपि मानल तो बंगाली देवनागरी गुजराती गुरुमुखी ओरिया ग्रंथ तमिल मलयालम सिंहली कन्नड़ तेलुगू या सारख्या सर्व भाषा उगमाच स्थान तिथे जाऊन पोचत मानता परंतु ये बदल अनेक वेगवेग् प्रकार के सिद्धांत है the primary religious language used in hinduism jainism and buddhism sanskrit as a language holds an important place in india alongside other founding languages such as greek and latin in europe sanskrit is included in the 22 scheduled languages of india and is also the official language of uttarakhand प्राचीन भारत में कशा प्रकार लेखन हो भाषा स्वरूप विशेषतः शांति शिलालेखा कर जो प्रसिद्ध भाग है शांति शिलालेख जो है समोर स्तूपा जे लेखन के लिए संस्कृत भाषे है लिपि मात्र ब्राह्मण है प्राचीन लेखन साहित्य विविध प्रकार से होते बदल तुम्हारा मैं संगित है परंतु एक लक्ष्य आधार पर प्राचीन ग्रंथा का काल देखी निश्चित करता है जगत तो प्राचीन पुस्तक जे है सगत प्राचीन उपलब्ध पुस्तक हेच नाव डायमंड सूत्र हे बुद्ध धर्म पुस्तक है ये बुद्ध धर्म अत्यंत प्राचीन अ साहित्य है तो आठशे अड़ुस मध्य लिखा गेल 
आजच्या स्वरूपात असं मानलं जातं कथा शोध एकोणीसशे सात मध्ये हंगेरियन पुरातत्व शास्त्रज्ञ ऑरेल स्टेन यांनी लावला तेही मानलं जातं लेखन कलेचा जर विकास करायचा असेल तर कागदासारख्या साहित्याची आवश्यकता आहे याचं कारण असं की बुर्जपत्रावर केलेलं लिखाण पानांवर केलेलं लिखाण सहजासहजी नष्ट होऊन जात चांबळ्यावर केलेलं लिखाणही लोक फार दीर्घकाळ टिकत नाही आणि त्यामुळे कागदाचा शोध लावणं अत्यंत आवश्यक होत त्याचं श्रेय चिनी लोकांनाच दिलं पाहिजे चीन मधले कागदाचा जो शोध लागला त्याचा प्रवास किती झपाट्याने जगभर झाला याचा आपल्याला याची आपल्याला कल्पनाच येणार नाही जगाला एक प्रकारचं चिनी समाजाने चीन देशाने दिलेलं एक मोठं वरदान आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे अत्यंत दुर्मिळ स्वरूपात जे प्रथम स्वरूपाचे जो ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये गटेनबर्गच्या बायबलचा उल्लेख करावा लागेल त्याची प्रत मी इथे दाखवलेली आहे हे अत्यंत जुनं आणि सर्वात जुनं असं पुस्तक आहे की जे आज समूळ आणि व्यवस्थित स्वरूपात उपलब्ध आहे प्राचीन भारतात लेखन कला कशी निर्माण झाली असं मानलं जातं इसवी सनाच्या दोन हजार सहाशे वर्षांपूर्वीपासून भारताला लेखन कलेचा परिचय होता जगातील प्राचीन लेखन कलेचा वारसा देखील भारताकडे आहे कारण वेदांच्या निर्मितीचा काळ पाच वर्ष जुना असावा असं सामान्यपणे मानलं जातं मग प्राचीन भारतीय लिपी जी होती ज्याला आपण इंडियन स्क्रिप्ट असं म्हणतो त्याचे वेगवेगळे नमुने आज उपलब्ध झाले आहेत भारत वर्षात वेगवेगळ्या भागात ज्या प्रकारचे शिलालेख सापडलेत ज्या प्रकारचे लेखनाचे पुरावे आढळलेत त्याच्या आधारावर ब्राह्मी खरोष्टी पाली आणि सिंधू संस्कृतीची लिपी अशा वेगवेगळ्या लिपींचाही माणसाला शोध लागलेला आहे अद्यापही त्याच्यावर अध्ययन चालूच आहे या लिपींचा काळ कोणता आहे याचा उगम कसा झाला आणि त्याचा विकास कसा झाला याबद्दल शास्त्रज्ञ विविध प्रकारचे अध्ययन करीतच आहे भारतातल्या विविध नगरांमध्ये उत्खनन आज होत आहे आणि त्यामुळे भारताच्या इतिहासावर खूपच प्रकाश पडत आहे विशेषतः प्राचीन भारताचा इतिहास आपल्याला खऱ्या अर्थाने आता त्याचा परिचय व्हायला लागलेला आहे एक काळ असा होता की काही लोकांनी केलेल्या मर्यादित संशोधनाच्या आधारावर आपण आपले सर्व सिद्धांत मांडले होते भारतावर आर्यांनी आक्रमण केलं आणि मंजादारो ही मृतांची टेकडी आहे अशा प्रकारचं लिखाण शास्त्रज्ञांनी त्या काळात केलं कारण त्यांच्यापाशी साधनं नव्हती पुरेसे पुरावे नव्हते त्याच्याकरता त्यांना दोष देता येणार नाही परंतु जसे जसे पुरावे मिळत गेले त्याबरोबर आर्यांच्या आक्रमणाचा सिद्धांत कालबाह्य सिद्ध झाला मंजादारो ही मृतांची टेकडी नाही हेही सिद्ध झालं आणि सिंधू संस्कृतीच्या विकासाचा वेगवेगळ्या टप्पा आणि त्याचा भाग त्याच्याबद्दल जसं जसं उत्खनन होत आहे त्याबरोबर आपल्याला अनेक नवीन गोष्टी प्राप्त होत आहेत अनेक गोष्टींची माहिती प्राप्त होत राखी गडी त्याच्यानंतर कालीबागन हरप्पा इथे ज्या प्रकारचं संशोधन होत आहे त्यामुळे भारताच्या प्राचीन समाज व्यवस्थेवर लेखन आणि सांस्कृतिक विकासाबद्दल आपल्याला बरीच नवीन माहिती प्राप्त होत आहे मग हा भारतीय विचार आणि लेखन पद्धती कशी आहे तर ती पाश्चात्यांपेक्षा वेगळी आहे भारतीय विचार ध्वनिशास्त्रावर आधारित आहे भारतीय ध्वनी विचारानुसार अक्षरांच्या पण पाच घटकांमध्ये किंवा पाच घटक गटांमध्ये वर्गीकरण आपल्या व्याकरणकारांनी केलं होतं ज्याला आपण कंठव्य किंवा कंठस्थानातून अ आ इ क हा वर्ग तालुस्थान ई दीर्घ ई च वर्ग आणि य आणि श रू ट वर्ग र श यांचं मूर्धास्थान रु ट वर्ग आणि ल स यांचं दंतस्थान किंवा दंतव्य आणि उ दीर्घ उ प यांचं दंतोष्ट किंवा ओष्टस्थान मग या प्रकारे जर आपण स्वरावर आधारित लिपी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला हे एकदा मान्य केलं की आपल्याला भारतीय लेखन कलेचा लिपीचा आणि भारतीय भाषाशास्त्राचा योग्य प्रकारे परिचय होऊ शकतो आता एका महत्वाच्या संशोधनाबद्दल मला आपलं लक्ष वेधायचं आहे की सार्गन पूर्व म्हणजे इसवी सणाच्या तीन ते चार हजार वर्षापूर्वीची ब्राह्मी पूर्व वैदिक माहेश्वरी स्वरवंजनावर आधारित अभिलेख आता सापडले आहेत जोपर्यंत हे अभिलेख सापडले नव्हते ना तोपर्यंत भारतात लेखन कला नव्हती ती ग्रीकांनी दिलेली देणगी आहे असंच आपण मानत होतो पण ज्या क्षणाला या अभिलेखांचा शोध लागला असं लक्षात आलं की हे तर जवळपास अडीच हजार वर्ष ख्रिस्तपूर्व असावेत त्यामुळे पाश्चात्य देशातील लेखन कलेचा भारतावर प्रभाव झाला आहे असं मानण्याचं आता काही एक कारण राहिलं नाही प्रिन्से किंवा बाडबेल यासारख्या पाश्चिमात्य विचारवंतांनी देखील हा विचार काही प्रमाणात आज मान्यच केलेला आहे अरबी लिपीवर देखील भारतीय भाषांचा आणि भारतीय लिपीचा संस्कार आणि प्रभाव झाला आहे असं वाकणकरांनी आणि मेहदी हसन या भाषा शास्त्रज्ञांनी आता सिद्ध केलेला आहे मग हा जो भारतीय लेखन कलाचा जो विचार आहे त्याच्याकरता एक खूप महत्वाचं पुस्तक म्हणजे सिस्टिमा ब्राह्मी निगम या नावाचं लेखन कलेचं पुस्तक या पुस्तकाच्या अनुसरणानुसार भारतीय प्राचीन लिपींना आपण आज पूर्णपणे विसरलो आहे खरं पाहिलं असतं अशोककालीन लिपींचे वाचन प्रथमतः अठराशे एकोणचाळीस मध्ये जेम्स प्रिन्सेप यांनी जेव्हा केलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अंदाज आला की भारतात लिपी आणि लेखन कलेचा चांगलाच विकास झाला होता 
एकोणीसशे बावीस साली सिंधुकालीन मुद्रा प्राप्त झाल्या आणि त्यानंतर एकोणीसशे बासष्ट मध्ये पॅरिस मध्ये असणाऱ्या अभिलेखांचं वाचन प्रथमत वालावलकर आणि वाकळकर यांनी केलं तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की या मुद्रा सार्गन पूर्व म्हणजे जवळपास चार चार ते पाच हजार वर्ष जुन्या आहेत आणि त्यामुळे भारतात लेखन कला किती जुनी आहे यावर प्रथमत प्रकाश पडला भारतातून इतर देशांमध्ये व्यापार होत होता तो बऱ्याच काळापासून होत होता आणि त्यामुळे भारतातून लेखन कला कदाचित मध्यपूर्वेत गेली असावी असंही आता मानणारा एक वर्ग आपल्या देशात आहे अर्थात पुराव्या अभावी आपण हे निश्चितपणे सिद्ध करू शकत नाही जोपर्यंत पर्याप्त पुरावे मिळत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला हे सिद्धही करता येणार नाही Sanskrit is the oldest language of ancient India with a documented history of nearly 3500 years. It is said to be the primary liturgical language of the Hinduism. It is also believed that it is the most systematic and technical language of all and is a language that is in high demand all over the world. Sometimes it is known as the mother of all languages. We hope that this forgotten language will receive the respect it deserves and ma ata ya lekhan kalija vikas kasa jhala yacha badal cha kahi siddhantan badal mi tumhala sangnar ahe ki jala apan ganesh vidya asa naav dilela ahe. Apan kadachit ganesh ganpati atharva shivsha ekla asel vachla asel tyacha pathani kela asel tyat ek shabd ahe ardhen dulasit. Ya shabdacha aadhar artha ahe चंद्राकारावर आधारित चंद्राकारावर आधारित जी लिपी आहे ती ध्वनी श्राव्य सिद्धांतावर आधारित आहे त्यालाच आपण वैदिक माहेश्वरी लिपी असंही म्हटलं तरी चालेल तिची विविध रूपं म्हणजे आजची शंभू ब्राह्मी भारती नागरी आणि देवलिपी आहे वालावलकरांनी आपल्या संशोधनात हे सिद्ध केलं त्यांच्या मते ऋग्वेद काळात चौसष्ट अक्षरं होती तर यजुर्वेद काळात त्रेसष्ट अक्षरांचा वापर केला जात होता भारतात भाषा निर्मिती कशी झाली याची एक गोष्टही सांगितली जाते भगवान शंकरांनी अक्षरांची निर्मिती केली एका पुराण कथेनुसार चिदंबरम इथे नटराज स्वरूपात भगवान शंकर अस्तित्वात आहे तेथे त्यांनी ज्या ते जे नृत्य केलं त्याच्यातून चौदा संज्ञा सूत्र निर्माण झाली या चौदा संज्ञा सूत्रातूनच अक्षरांची निर्मिती झाली असंही पुराण कथेनुसार मानलं जातं त्या पुढे असंही मानलं जातं की शंकराच्या डमरूमधून सर्व स्वर प्राप्त होतात आणि डमरूचे जे विविध नाद आहेत त्यातूनच स्वर आणि नंतर अक्षरांची निर्मिती झाली असा एक विचार मानला जातो मग ही गणेश विद्या आहे तरी काय वैदिक परंपरेतल्या विद्येचा उगम या गणपती अथर्वशेषात नंतर संकलित करण्यात आला आहे संग्रहित करण्यात आला आहे असं मानलं जातं प्रथम ध्वनीचं पठण केलेलं गण आणि त्या क्रमाने वर्ण यालाच गणेश विद्या असं नाव आता देण्यात आलेलं आहे अक्षर या शब्दामध्ये दोन शब्द आहेत अक्ष आणि र ज्याने डोळे सुख पावतात अक्ष यंत्र यंत्र रमते सहा असा त्याचा अर्थ जर लावला तर आपल्या लक्षात येईल अर्धेन तुलसीत म्हणजे अर्धचंद्राकृती अवयव त्याचा निर्माता ब्रह्मणस्पती म्हणजे गणपती आहे प्रत्येक अक्षरातील उभा दंड हा आकारदर्शक अवयव आहे तर सर्व अक्षरांवर शिरोरेखा याचा प्रवर्तक महागुप्तकालीन पद्मावतीचा राजा गिर्या गुरु म्हणजे गणेंद्र नाग आहे असं मानलं जातं या अक्षरांची निर्मिती लेखन कलेची निर्मिती पाठीमध्ये आणखीन एक गोष्ट सांगितली जाते असं मानलं जातं की भगवान व्यास यांनी जेव्हा महाभारत लिखाणाचा संकल्प सोडला त्यावेळेला त्यांना चांगल्या एका लेखकाची आवश्यकता होती हा लेखक कसा मिळू शकेल एक गतिमान आणि अत्यंत शुद्ध लिहिणारा लेखक म्हणून त्यांनी साक्षात गणपतीलाच विनंती केली तेव्हा गणपतीने त्यांना सांगितलं की ठीक आहे मी तुमचा लेखक बनेन पण एका अटीवर मी कधीही थांबणार नाही जर तुम्ही थांबलात तर मी लेखन सोडून निघून जाईल महाभारताच्या लेखनकारांनी ही अट टाकल्यावर भगवान व्यास त्यांना म्हणाले ठीक आहे तुमची अट मला मान्य आहे आधी परवाच्या पहिल्याच अध्यायात जो श्लोक आहे तो याच एक प्रकार सुतोवाच करणार आहे सर्वज्ञोपी गणेशो यक्षण मास्ते विचारयन तावच कारो व्यासोपी श्लोकांन्यान्यात बहुनपी आणि व्यासांनी गणपतीला जेव्हा महाभारत सांगितलं तेव्हा प्रत्येक श्लोकानंतर काही श्लोक गेल्यानंतर एक कूट असणारा ज्याला वेगळा अर्थ असेल असा श्लोक रचायला सुरुवात केली गणपती लेखन करताना त्या अर्थाचा त्या श्लोकांचा अर्थही लावत होते त्यामुळे अशा कूट श्लोकांचा अर्थ लावण्याकरता त्यांना थोडा वेळ वेळ मिळाला की व्यासांनाही विचार करायला वेळ मिळत होता अशी त्या पाठीमागची कथा सांगण्यात येते अर्थात आपण यावर विश्वास ठेवायचा किंवा नाही हा आपापला व्यक्तिगत प्रश्न आहे परंतु गणपती अथर्व शिष्यामध्ये असणाऱ्या ओळी तुम्हाला मी आता सांगतो गणादीम पूर्व मुच्चाय वर्णादीम तदनंतरम अनुस्वार परतरम परतर अर्धेन दुलसितम कार्येन वृद्धम एतत व मनुस्वरूपम गकार पूर्वरूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्च अंत्यरूपम बिंदू उत्तरूपम नादसंधानम संहिता संधी स ईशा गणेश विद्या 
अथर्व शिषात याचा उल्लेख गणेश विद्या असा केलाय आपण हा श्लोक ऐकूया नागरी लेखन विद्येत पाच सिद्धांत आहेत जरा हे काळजीपूर्वक लक्षात घ्या पहिला सिद्धांत आहे स्वर संकल्पनेचा इतर कोणत्याही पाश्चिमात्य भाषांमध्ये ही संकल्पना नाही कारण स्वरांची संख्या फारच थोडी आहे दुसरा सिद्धांत आहे व्यंजन संकल्पना अभारतीय भाषांमध्ये पाश्चिमात्य भाषांमध्ये पुष्कळ व्यंजन आहेत पण ती परिपूर्ण नाही तिसरा सिद्धांत आहे संयुक्त अक्षराचा जुडाक्षर इतर भाषांमध्ये नाही भारतीय भाषांमध्येच नियमित आणि स्पष्ट नियमांवर आधारित असे जुडाक्षरांची संकल्पना आहे मात्रा संकल्पना मात्रेची ही संकल्पना इतर भाषांमध्ये नाही कारण इतर सर्व भाषांमध्ये दोन अक्षरांना जोडण्याकरता किंवा एखादा जोडाक्षर निर्माण करण्याकरता दोन शब्द अक्षरांना जोडावं लागतं आणि स्वराक्षर म्हणजे बाराकडीची संकल्पना या सर्व संकल्पना पूर्णत भारतीय आहेत आणि म्हणून भारतीय भाषांची निर्मिती इतर देशातील भाषांमधून निर्माण झाली असं न मानणंच अधिक योग्य आणि विवेकपूर्ण आहे असं मानलं जातं माहेश्वरी ब्राह्मी लिपीचा आता अनेकांनी अभ्यास केला आहे पाश्चिमात्य विचारवंत तर या भाषेबद्दल अधिक उदारपणे आणि अधिक सखोल विचार आणि अध्ययन करीत आहे त्यांची मतं जरी सध्या परस्पर विरोधी असली तरी या भाषेबद्दल सध्या पर्याप्त संशोधन झालं नाही त्यामुळे या भाषेबद्दल अजून निष्कर्ष कोणीच काढलेले नाही आहेत पद्मपुराणात लिखाणाबद्दलचे सिद्धांत आहेत का लिपीबद्दलचे सिद्धांत आहेत का हे जर आपण शोधलं तर आपल्या लक्षात येईल की एका अत्यंत प्राचीन ग्रंथामध्ये देखील लिपीबद्दलचे अक्षरांबद्दलचे आणि लेखन कलेबद्दलचे संदर्भ आढळतात पद्मपुराणातील काही संदर्भ तुम्हाला सांगतो त्यातला एक श्लोक आहे तो म्हणतो बुद्धिवान यजुर्वेदी पुस्तकांचे रक्षण करतात तत्पत्रांवरील ग्रंथ देवलिपीत कोरलेले असतात अकार आकार आणि इकार कसे काढावेत ओंकार सोडून सर्व अक्षरांवर रेष काढावी असं सर्व पद्मपुराणात आधीच लिखाणाचे नियम म्हणून व्यक्त केला आहे पद्मपुराणातल्या पाताळ खंडात शिव राघव संवाद या अध्यायामध्ये याची माहिती आपल्याला वाचायला मिळते मग यजुर्वेदामध्ये याचा उल्लेख आहे का त्याचं उत्तर आहे हो यजुर्वेदामध्ये सुद्धा लेखन कलेबद्दल अनेक प्रकारचे संदर्भ आणि लेखन केलेला आहे वेदातील काही संदर्भांचा उल्लेख मी आता करणार आहे ऋग्वेद संहिते दर्दच वाचम म्हणजे दिसणारी वाणी असा उल्लेख दहाव्या मंडलातल्या एकाहत्तराव्या सर्गातल्या चौथ्या श्लोकात आहे तर अंक असा स्पष्ट उल्लेख परत दहाव्या मंडलात आहे अथर्व वेदात धनाचा लेखी हिशोब ठेवला पाहिजे अशा प्रकारच्या रुचा आहे तसेच वाजसंही वाजसनीय संहितेमध्ये तैतिरीय संहितेमध्ये मैत्रायणी संहितेमध्ये काटक संहितेमध्ये लेखन कलेचा स्पष्ट उल्लेख दिसून येतो उपनिषदातल्या आणि इतर ग्रंथात देखील लेखन कलेचा उद्देश उल्लेख केल्याचं दिसून येतो शतपथ ब्राह्मणामध्ये छान्योग उपनिषा निषदामध्ये तैतिरीय उपनिषदामध्ये इतरीय आरण्यकामध्ये शांखायन आरण्यकामध्ये अश्वलायन सूत्रामध्ये शतपथ ब्राह्मणांमध्ये लेखन कलेचा विस्तृत आणि योग्य प्रकारचा उल्लेख दिसून येतो हे सर्व ग्रंथ इसवी सनाच्या पाचशे वर्षांच्या दरम्यान किंवा त्यापूर्वीच लिहिल्या गेल्या आहेत त्यामुळे भारतीयांना लेखन कलेचा परिचय नव्हता लिपीचा परिचय नव्हता भारतीयांना पूर्ण स्वरूपात एखाद्या शुद्ध लेखन कलेचा परिचय नव्हता असं म्हणणं फारसं योग्य आणि विवेकाला धरून होणार नाही भारतात किती व्याकरणकार होऊन गेले याचाही उल्लेख आपल्याला विविध ग्रंथांमध्ये पाहायला मिळतो प्राचीन व्याकरणकारांमध्ये औदुंबरायण कौत्स्य गार्ग्य गालव भारद्वाज काश्यप 
सेनक व्याधी भर्तुहरी पाणिनी पतंजली भूजराज दक्षाण यासारख्या अनेक व्याकरणकारांचा उल्लेख आहे यावरून आपल्या असं लक्षात सहजपणे येतं की भारतामध्ये व्याकरणाची अर्थातच भाषा निर्मितीची आणि लेखनकलेची प्रगती मोठ्या परंपरेने झालेली आहे आणि त्याबद्दल आपल्या भारतीयांना अभिमान वाटला पाहिजे आपण आजपर्यंत जे मानत आलो आहोत की आपल्याकडे पूर्वीपासून चांगली संस्कृती निर्माण होण्याकरता शास्त्र शास्त्रीय विचार निर्माण होण्याकरता भाषाशास्त्र नव्हतं लिपी नव्हती चांगले ग्रंथ नव्हते हा आपला एक प्रकारचा गैरसमज आहे असं म्हणायला हरकत असू नये त्याची दोन कारणं मला तुम्हाला सांगावी लागतील एक म्हणजे आत्मशाक्षलाधा आणि दुसरं म्हणजे आत्मवंचना एका बाजूला आपल्यापैकी अनेक लोक आपला धर्म वेगळा आपली संस्कृती फार चांगली असा आंधळा विश्वास आणि अभिमान ठेवतात परंतु त्यासोबत त्या धर्माचं त्या संस्कृतीचं वास्तविक स्वरूप जाणून घेण्याचा विवेक मात्र आपण दाखवत नाही आपली ती मानसिकता नाही स्वतंत्र आणि परिपूर्ण माहिती आपण प्राप्त केली पाहिजे आणि विवेकपूर्ण विचारसरणीच्या माध्यमातून या माहितीचं परीक्षण केलं पाहिजे तिचा तिचा ऐतिहासिक काल ठरविता आला पाहिजे तिच्या संशोधनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाच्या संस्कृतीचा विकास कोणत्या कलांनी कोणत्या आयामाने झाला होता हे आपण ठरवलं पाहिजे याची डोळस दृष्टी आपल्या समाजात अजूनही नाही त्यामुळे हा जो अभिमान आपल्याला आपल्या धर्माचा संस्कृतीचा आहे हा आंधळा आहे असंच म्हणावं लागेल आणि ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब यासोबत एक दुसरी शोकांतिका आहे आपण शतकानुशतक गुलाम विचारसरणी स्वीकारलेली आहे मानसिकता स्वीकारली आहे त्यामुळे आपला स्वाभिमान आणि स्वयंप्रज्ञा हरवलेली आहे आपण काहीच करू शकणार नाही आपण आपल्यामध्ये क्षमताच नाही आपला समाज आता प्रगतीच करू शकणार नाही आपल्या देशाला भविष्यच नाही असा विश्वास कदाचित आपल्या देशाबद्दल आपल्या देशाच्या भविष्याबद्दलचा अविश्वास आपल्या अनेकांच्या मनामध्ये आहे आपण नवीन आणि कल्पक उपक्रमासाठी नेहमीच पाश्चिमात्यांवर अवलंबून राहिलं पाहिजे कारण ती आपली क्षमताच नाही ते आपल्याकडे होणारच नाही आपल्याकडे नवीन संशोधनच होणार नाही अशा प्रकारची आपली एक कमकुवत मनोवृत्ती तयार झाली आहे प्रत्येक गोष्टी करता पाश्चिमात्यांकडे आशेने पाहायचं एखाद्या पर्शियन एखाद्या फ्रेंच एखाद्या इंग्रज माणसाने एखादं संशोधन केलं की त्याचा आदराने उल्लेख करायचा आणि भारतीयांनी केलेल्या संशोधनाकडे उपहासाने पाहायचं त्यात नवा दृष्टिकोन असू शकतो यावर विश्वासच ठेवायचा नाही ही काही अभिमानाची बाब नाही आणि म्हणून जर आपल्याला आपल्या देशाचा इतिहास आपल्या देशाची परंपरा आणि संस्कृती यांना डोळसपणे समजून घ्यायचं असेल तर संशोधन आणि स्वयंप्रज्ञा यांना आपण चालना दिलीच पाहिजे आपण काहीतरी नवं करू शकतो समर्थ आणि स्वयंभू भारत आपणच निर्माण करणार आहोत त्यासाठी अध्ययन आणि संशोधनाची आवश्यकता आहे मग ते संशोधन विज्ञानाचं असेल तंत्रशास्त्राबद्दल असेल भाषेबद्दल असेल लिपीबद्दल असेल संस्कृतीबद्दल आणि इतिहासाबद्दल असेल याच्याकरता डोळस विचारसरणी आणि प्रयत्नांचा आपण स्वीकार करू शकतो शास्त्रीय दृष्टिकोन आणि सखोल अभ्यास यामधून आपल्याला आपल्या समाजालाही शक्य होणार आहे असा आपला आत्मविश्वास निर्माण होणार नाही का जर असं झालं तरच खऱ्या अर्थाने आपल्याला भारताच्या परंपरेचा इतिहासाचा लेखन कलेचा एक वारसा समृद्ध वारसा मिळाला आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण एक निश्चित मत व्यक्त करू शकतो असा आत्मविश्वास आपल्यात निर्माण होईल ज्याबद्दल आता आज आपल्याबद्दल आपल्या मनात गैरसमज आहे ज्याबद्दल आपल्याला आज माहिती नाही ती माहिती कधीच मिळणार नाही असं मानण्याचं काही एक कारण नाही आपणही संशोधन करू शकतो आपल्यापैकी काही युवक निश्चितपणे इतिहासाचा डोळसपणे शास्त्रशुद्धपणे आणि तीन तंत्रशास्त्राच्या माध्यमातून चांगला अभ्यास करू शकतात त्या माध्यमातून आपल्या देशाच्या परंपरेवर अधिक चांगला डोळस प्रकाश टाकू शकतात त्याला एक विवेकी दृष्टिकोन देऊ शकतात हा विश्वास आपण ठेवला तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला भाषेचं महत्व समजलं असं म्हणता येईल भाषा केवळ शब्दांकरता नाही विचारांकरता नाही तर विवेकाकरता आहे हे समजून घ्या एवढं बोलून थांबतो लोक हा समजता सुखी नो भवती सर्वांना सुख आणि आनंद मिळो अशी आशा व्यक्त करतो आणि थांबतो धन्यवाद